上期说到，我毕业后，我的男朋友罗总辞掉了北京的工作，结束北漂生活后，罗总决定回到老家装修爷爷留下来的房子。一看很像《新露谷物语》这款游戏的背景设定，游戏主角同样是因为压力大，回到了爷爷留下来的农场，开始田园生活。但是不同的是，人家是自愿辞职，罗总是被动辞职。但这不是问题的关键，问题的关键在于罗总比游戏主角多一个巨大的优势。Hello， 清纯帅哥，谢谢张儿登场。喜欢本视频的，别忘了点赞、关注、三连哦、嗯嗯嗯。哼哼，没错，罗总开局自带一个真人 NPC， 我。所以这一期来聊一聊罗总和我装修房子的故事。既然是改造的话，首先给大家看一下房子的原貌。哇，这优美的仙客溪水图，高山流水瀑布，哦吼吼吼吼吼，真的需要好好整理一下呢。可是我觉得很好看呢、啊。出现了年龄代沟。虽然理论上罗总和我平辈，但是他毕竟比我大一轮，审美这方面应该可以和我爸爸切磋了吧？但是没有关系，罗总老男人还是比较容易拿捏的。秋裤反穿一下吧。Fuck me。一小时过后。你想装就装嘛，来这一套干什么 ？Shit！ 因为经费并不是很充足，当时我们决定自己上手装修。听说老旧的墙皮泼水，然后就很容易铲掉，之后再换上新的壁布就好啦。OK， 我要铲喽。什么东西啊，根本铲不动。当时我就感觉墙皮对我说：“哼、嗯，兔样兔森婆。”没办法，最后还是请了专业人员来修理。不不，你要做什么？嗯，这次装修也让我见识到了罗总真正的实力。罗总在最短的时间里安排好所需装修人员数量、人员沟通、所有的用材数量、装修的先后顺序、材质、厂家、家电、电路安排、水路安排、整体布局、价格、售后。直到最终预览图，要知道这里面每个房间所用的装修材料也不同。浴室要防水，厨房要容易清理，所以用到的材质天差的别。如此庞大的工作量，我的男人真的做到了。哼，不懂大叔功的有难了。另外，语音识别出错了，刚刚应该是天差地别。所以你在做什么？我的工作就是把喜欢的瓷砖加入到购物车里就好了。嘿嘿，哼，对我来说太简单了。你以为这点小事我还做不到吗？没错，我真的没有做到。因为一直犹豫不决，到规定的时间并没有选好地砖，所以之前罗总沟通好的工人只能推迟时间。进而耽误接下来一系列的工期，进而天气变冷要入冬了，进而影响到今年是否能装修完毕。关键的关键，这不是节目效果，这是真实发生的事情啊！对不起，冷静一点，我们可以去实体店找一找，有没有合适的地砖。好，于是我们只能去实体店问一问，请问有没有棕色的木纹砖呀？啊，不好意思，没有。过时了吧？好几年前流行的，现在流行黑白灰耶。你们的时尚感也太差了吧、啊！不过在这个时候，我听到了其他声音。别急。我们有木纹砖哦，<笑>是天使吗？太夸张了吧！终于有个厂家说他们有我们需要的木纹砖，选的这一款我们也比较满意，所以当时罗总就开始和人家谈价格，我则沉迷于自己的小世界。终于，终于不用担心后面的装修了。所以当我听到店员说。对了，这款砖 X 元哦。我随口爆出了一句：“哎呀，太便宜了吧，比我在网上看到的便宜多了。啊”完蛋了！说出这句话就意味着你在这场谈判中已经失去了优势，你已经把底牌给了你的对手，我们已经失去了讨价还价的余地。救命！等等，你和你当时选的木地板比较，砖肯定会便宜一点啊，对吧？罗总还想用自己的语言力挽狂澜，但是。老板，你倒是说句话呀！不管罗总如何找补，老板都始终一副表情。嘿嘿嘿嘿，你完蛋了！给你们一个教训，以后少带你这个傻老婆出来买东西，我是不会给你们打折的
哦，不好意思，我们不买了。哎，我当时也很霸气的给老板一个教训，永远不要那么自信。根本就是伤敌一千，自损一千，好吧。最后罗总又找了其他师傅，我也在网上赶紧选好了自己喜欢的砖和其他材料。在即将下雪的冬天，我们住上了自己的小房子。刚刚住上的那一晚，没有想象中的兴奋和激动，因为罗总累到发烧了。下面就请参观张张设计的房子。微笑，笑的镜头都没了。嗨，大家好，我是张张，然后现在来带大家参观一下我们的房子。这边是一个大电视，哼，没有广告，别想让我念你家电视的型号。然后这边呢是我做的一些手工，哦，忘了转场了，然后你再转，再转，嗯，然后这边呢是一个超级大、超级舒服的大沙发，九次，什么意思？你别管，我的观众朋友一定会知道我在讲什么。因为这个沙发超级舒服，而且还有巨大的电视投屏，所以次数是除卧室之外最多的地方。但是由于润滑之类的道具不能一直放在客厅，加上会有些冷，所以次数不是很多。你怎么看我一眼就笑啊？然后呢，然后呢，这是我们的餐厅，但是经常也不用来吃饭。然后，然后这边是我们的厨房，两次，又来，因为地方太小，实在施展不开，不能坐到灶台上面，因为会磕到头，完全依靠体力支撑，太累了。然后厨房的后面呢，就是我的工作室。这里面要过，因为工作实在让我提不起欲望。然后，<笑>你才傻。然后书房的旁边呢，就是洗手间。其实我非常反感这里，水会一直把冲掉，而且地板真的超级滑。但是却来过两次。开始录了吗？嗯，开始录了。你知道等一下我要说什么吗？<咳>因为第二次的时候我把牛奶灌了，然后罗总，不要说了，不要说了。拍摄到这里就结束了，后续大概是这个样子的。如果你再这样讲话，我就掐死你！呃、我、呃……好吧，其实没有那么严重，但是罗总不帮我拍了。最后再来看看我们的卧室吧。次数已经记不清楚了，其实也没有什么太大的亮点，就是花了比较多的功夫去搭配配色什么的。唯一的亮点已经被马赛克遮住了。那里记录了张张罗总快乐时刻的一些照片。夜晚静悄悄的时候，当做辅助道具一流。好了，本期视频就到这里，非常感谢大家的支持，我们下期视频不见不散。Yeah. Watching and another.